ഒ എം ആറിൻ്റെ എക്സാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇത്തവണ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ തരുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തരുന്നു അതിനുശേഷം ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തരുന്ന രീതിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ അവലംബിച്ചത് ഇത്തവണ ഒരു ചോദ്യം തരുന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തരുന്നു അതെഴുതാനായി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം മാത്രം തരുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും സഹിതം മുഴുവനായും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം തരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം എഴുതാനായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം തരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും വിശദീകരണവും തരുന്നു ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എക്സാമിനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നിട്ടുള്ള ഒമ്പത് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എക്സാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പേപ്പറും പേനയും എടുക്കുക പേപ്പറും പേനയും ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളിത് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി കാരണം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് വെറു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് ഉത്തരം എഴുതാനായി കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഫുൾ ഓപ്ഷൻസും സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പേനയും പേപ്പറും കയ്യിലില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടിരുന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിലേക്ക് കടക്കാം പേനയും പേപ്പറും കൈവശം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ എടുത്തുകൊള്ളുക നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ എക്സാമിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തരും അതിനുശേഷം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതണം അതിനുശേഷം ഉത്തരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മാർക്ക് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കപ്പോൾ എക്സാമിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വയോജന സൗഹൃദ ജില്ല ഏത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വയോജന സൗഹൃദ ജില്ല ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വയോജന സൗഹൃദ ജില്ല ഓപ്ഷൻസ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് തരുന്നത് എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വയോജന സൗഹൃദ ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് അതുപോലെ എറണാകുളം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ഋഷിനാഗക്കുളം എന്ന എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുള്ള ജില്ല കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂതമത വിശ്വാസികളും എറണാകുളത്താണുള്ളത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജില്ല എറണാകുളമാണ് പൈനാപ്പിൾ ജാതിക്ക എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല എറണാകുളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുള്ള രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഒരു ജില്ലയും എറണാകുളമാണ് മറ്റേ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഗോസ്രീ പാലം അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാർപ്പാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ മുതലായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എറണാകുളത്താണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ജില്ല എറണാകുളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഹരി വിപണി ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നതും എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല എറണാകുളമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല എറണാകുളം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബച്ചത്ത് സേവിംഗ് ജില്ല എറണാകുളമാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ലയും എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവനെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ജില്ലയും എറണാകുളമാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളമാണ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നരുള്ള ജില്ലയും എറണാകുളമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളത്താണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂടുതലും എറണാകുളത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവാസികൾ ഉള്ളതും എറണാകുളത്താണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതും എറണാകുളത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായ വരിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയും എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി എ ടി എം കൗണ്ടർ വഴി പാൽ നൽകു
നൂവൽസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നൂവൽസ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലയുടെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് നൂവൽസ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കോടനാട് നേരിയമംഗലം ഇടപ്പള്ളി കളമശ്ശേരി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം കോടനാട് നേരിയമംഗലം ഇടപ്പള്ളി കളമശ്ശേരി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് തരുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ സഹിതം നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ഉത്തരം നൂവൽസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കളമശ്ശേരി ഓപ്ഷൻ ഡി കളമശ്ശേരി കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലയായ നൂവൽസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കളമശ്ശേരിയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരിയമംഗലം എന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തന്നെ നേരിയമംഗലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കോടനാട് എന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏക ആന പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് കോടനാട് അതുപോലെ ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല നിലവിൽ വന്ന സ്ഥലമാണ് ഇടപ്പള്ളി കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഇടപ്പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നൂവൽസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കളമശ്ശേരി ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം മലപ്പുറം തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളുള്ള ജില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അത് എറണാകുളവും മലപ്പുറവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളുള്ള ജില്ല എറണാകുളവും മലപ്പുറവുമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുള്ള ജില്ല എറണാകുളമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുള്ള ജില്ല എറണാകുളമാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുകൾ അതായത് ഏഴ് താലൂക്കുകളുള്ള രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഒരു ജില്ല മലപ്പുറം ഒരു ജില്ല എറണാകുളവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇല്ലാത്ത ഏക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും തൃശ്ശൂർ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ അതുപോലെ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനാണ് കടൽ തീരമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക കോർപ്പറേഷൻ അടുത്തതായി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചിന്ന റോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ചിന്ന റോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഒല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് മട്ടാഞ്ചേരി ഒല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് മട്ടാഞ്ചേരി ചിന്ന റോം അഥവാ ചെറിയ റോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ചിന്ന റോം അഥവാ ചെറിയ റോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒല്ലൂരാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടാഞ്ചേരി എന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ജൂതത്തെരുവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മട്ടാഞ്ചേരി മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പണി കഴിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കൊട്ടാരമാണ് മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ പള്ളിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ പള്ളിയാണ് സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് കൊച്ചിയിലുള്ള സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് വാസ്കോഡഗാമയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ആദ്യം അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന പള്ളിയാണ് സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് അതുപോലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നത് പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ തുറമുഖമാണ് പ്രാചീന ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള കവാടമെന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ മുസിരിസ് അഷ്മകം മഹോദയപുരം എന്നീ പേരുകളിൽ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ചിന്ന റോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂരാണ് അപ്പം അടുത്ത അതായത്
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ചെറുതുരുത്തി ചെമ്പൂക്കാവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട അയ്യന്തോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ചെറുതുരുത്തി ചെമ്പൂക്കാവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട അയ്യന്തോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അയ്യന്തോൾ തൃശ്ശൂർ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെറുതുരുത്തി എന്നത് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം ചെറുതുരുത്തി തൃശ്ശൂർ അതുപോലെ ചെമ്പൂക്കാവ് എന്നത് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരകമാണ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരകം ചെമ്പൂക്കാവ് തൃശ്ശൂർ അതുപോലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നത് ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ സ്മാരകമാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം ഇലി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം മാറിപ്പോകരുത് അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകം അയ്യന്തോൾ തൃശ്ശൂർ ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം ഇരിങ്ങാലക്കുട തൃശ്ശൂർ മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരകം ചെമ്പൂക്കാവ് തൃശ്ശൂർ വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം ചെറുതുരുത്തി തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകം അയ്യന്തോൾ തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം നമ്പർ ആറ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം തരൂർ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് തരൂർ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കൊച്ചി തരൂർ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കൊച്ചി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നൽകുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതാ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തരൂർ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം പാലക്കാട് തരൂർ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാലക്കാട് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടത് കൊച്ചിയും നെടിയിരിപ്പ് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോടുമാണ് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി നെടിയിരിപ്പ് സ്വരൂപം കോഴിക്കോട് തരൂർ സ്വരൂപം പാലക്കാട് പ്രാചീന കാലത്ത് പുറയ്നാട് എന്നറിയപ്പെട്ട പാലക്കാടിൻ്റെ പാലക്കാടാണ് തരൂർ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം സൈരന്ധ്രി മലമ്പുഴ തൂതപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് സൈരന്ധ്രി മലമ്പുഴ തൂതപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണുള്ളത് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരവും ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഇത് തൂതപ്പുഴയാണ് ഉത്തരം സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ എന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് കുന്തിപ്പുഴ എന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴയാണെങ്കിൽ അത് തൂതപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പുഴ എന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ മലമ്പുഴ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് മലമ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ വൃന്ദാവനം എന്നും മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം അറിയപ്പെടുന്നു ഫാൻറ്റസി പാർക്ക് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ മുതലായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലമ്പുഴയാണ് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പി നെക്ചന്താണ് സൈരന്ധ്രി എന്നത് പാണ്ഡവന്മാരുടെ പത്നിയായ ദ്രൗപതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് പുരാണങ്ങളിൽ സൈലൻറ്റ് വാലി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് സൈരന്ധ്രി വനം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഇത് തൂതപ്പുഴയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണെങ്കിൽ കുന്തിപ്പുഴയും അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം എട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം അരിമ്പ്ര ഹിൽസ് പൊന്നാനി കൊടികുത്തി മല കോട്ടയ്ക്കൽ കേരളത്തിൻ്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് അരിമ്പ്ര ഹിൽസ് പൊന്നാനി കൊടികുത്തി മല കോട്ടയ്ക്കൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
നമുക്ക് അടുത്ത അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തര ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ മെക്ക അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചെറിയ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മെക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊന്നാനി അരിമ്പ്ര ഹിൽസ് എന്നത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മിനി ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അരിമ്പ്ര ഹിൽസ് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മിനി ഊട്ടി അതുപോലെ കൊടികുത്തിമല എന്നത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഊട്ടിയാണ് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഊട്ടി കൊടികുത്തിമല മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മിനി ഊട്ടിയാണെങ്കിൽ അരിമ്പ്ര ഹിൽസ് കോട്ടയ്ക്കൽ എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ധന്വന്തരി ഗ്രാമമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ധന്വന്തരി ഗ്രാമമാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ മെക്ക ഓഫ് കേരള ഫുട്ബോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലപ്പുറം മലപ്പുറം മെക്ക ഓഫ് കേരള ഫുട്ബോൾ അതായത് കേരള ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലപ്പുറം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ മെക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊന്നാനി കേരളത്തിൻ്റെ ധന്വന്തിരി ഗ്രാമം കോട്ടയ്ക്കൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഊട്ടി കൊടികുത്തിമല അതുപോലെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മിനി ഊട്ടി അരിമ്പ്ര ഹിൽസ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം പള്ളിക്കൽ പോത്തുകൽ നിലമ്പൂർ ചമ്രവട്ടം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഏത് പള്ളിക്കൽ പോത്തുകൽ നിലമ്പൂർ ചമ്രവട്ടം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്കും കടക്കാം ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഉത്തരം പള്ളിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് പള്ളിക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ വില്ലേജാണ് ചമ്രവട്ടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ വില്ലേജാണ് ചമ്രവട്ടം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്താണ് പോത്തുകൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്താണ് പോത്തുകൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് പള്ളിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഓഫീസാണ് പൊന്നാനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഓഫീസാണ് പൊന്നാനി അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് നിലമ്പൂർ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് നിലമ്പൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത വില്ലേജാണ് ചമ്രവട്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത വില്ലേജ് ചമ്രവട്ടം സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത് പോത്തുകൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം പള്ളിക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഓഫീസാണെങ്കിൽ പൊന്നാനി ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ നിലമ്പൂർ അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് പള്ളിക്കൽ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനം എന്നാണ് എന്നാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനം ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്ന് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എല്ലാ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തരുന്നത് സമയം അവസാനിക്കാറായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനം എന്നത് നവംബർ ഒന്നാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ ആസ്ഥാനമായി നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് ഈ ദിനമാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനം നവംബർ ഒന്നാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ നൽകിയ ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ നൽകിയ ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നത് തുഞ്ചൻ ദിനമാണ് തുഞ്ചൻ ദിനമാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ ആസ്ഥാനമായി നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലറാണ് ശ്രീ കെ ജയകുമാർ മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എഴുത്തോല മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആർട
ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം വിൽ ദേ ക്യാൻ ദേ വോൺ ദേ വുഡ് ദേ ദേ വിൽ ഗോ ദയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വിൽ ദേ ക്യാൻ ദേ വോൺ ദേ വുഡ് ദേ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം എല്ലാവരും എഴുതിയോ ഉത്തരം നോക്കാം ദേ വിൽ ഗോ ദയർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഓപ്ഷൻ സി വോൺ ദേ എന്നതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടാഗും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടാഗുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്നത് വില്ലാണ് അപ്പോൾ വില്ലിൻ്റെ വില്ലൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് വോണ്ട് ആയിരിക്കും വോണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ വോണ്ട് സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉത്തരം വോൺ ദേ ദേ വിൽ ഗോ ദയർ എന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വോൺ ദേ ഓപ്ഷൻ സി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചാൻഡ് എവരി എന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് എനി പേഴ്സൺ ഡാഷ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ജോബ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം വാസ് ആർ ഈസ് വെയർ എനി പേഴ്സൺ ഡാഷ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ജോബ് വാസ് ആർ ഈസ് വെയർ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ചോദ്യം നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം നിയമം ഇതാണ് ഈച്ച് എവരി എനി നെയ്തർ എയ്തർ ഈച്ച് എവരി എനി എയ്തർ നെയ്തർ ഇവയുടെ കൂടെ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റും ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനി പേഴ്സൺ ഡാഷ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ജോബ് അതായത് എനി പേഴ്സൺ ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഒരാൾ ഒരാളെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനി പേഴ്സൺ ഈസ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ജോബ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതും ഇംഗ്ലീഷാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നോർമൽ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിനുള്ള സമയം തന്നെ അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തന്നെ തരുന്നുണ്ട് ചോദ്യം വായിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റോങ് സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ എ അനു ഹാസ് ടു സൺസ് ദൈ വർക്ക് അറ്റ് എ ബാങ്ക് ഐ പ്ലേ ടെന്നീസ് ആൻഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് എവരി സമ്മർ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ അനു ഹാസ് ടു സൺസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദൈ വർക്ക് അറ്റ് എ ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഐ പ്ലേ ടെന്നീസ് ആൻഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് എവരി സമ്മർ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും സെൻറ്റൻസ് റോങ് ആണോന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുക സെൻറ്റൻസ് റോങ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റോങ് സെൻറ്റൻസ് എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരം അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് എവരി സമ്മർ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിലെ തെറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് എവരി സമ്മർ അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ സമ്മറിലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന കാര്യത്തിന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് തെറ്റ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ട്രാവൽ എവരി സമ്മർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഐ ട്രാവൽ എവരി സമ്മർ ഓപ്ഷൻ എ അനു ഹാസ് ടു സൺസ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതൊരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദൈ വർക്ക് അറ്റ് എ ബാങ്ക് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസാണ് ഐ പ്ലേ ടെന്നീസ് ആൻഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഇത് ഈ സെൻറ്റൻസും ശരിയാണ് ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് എവരി സമ്മർ ഐ ട്രാവൽ എവരി സമ്മർ ഇത് മതി കാരണം സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നിരുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബലറി എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും അതായത് ഈ പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതേ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമു
ഡെയിൻറ്റി റെലിഷ് ലാമെറ്റ് മീനു എക്സ്പ്രസ് ഹെയർ ഡാഷ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അപ്പോളജി ലെറ്റർ ബ്ലിസ് ഡെയിൻറ്റി റെലിഷ് ലാമെൻറ്റ് ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം എല്ലാവരും എഴുതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ലാമെൻറ്റ് മീനു എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹെയർ ലാമെൻറ്റ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അപ്പോളജി ലെറ്റർ മീനു അവളുടെ ദുഃഖം ഒരു അപ്പോളജി ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദുഃഖം എന്നാണ് ലാമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ബ്ലിസ് എന്നത് അനുഗ്രഹം എന്നും ഡെയിൻറ്റി എന്നത് സ്മോൾ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് എന്നുമാണ് മീനിങ് റിലീഷ് എന്നത് ഒരു പ്ലഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് വരുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മീനു എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹെയർ ലാമൻ ബൈ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അപ്പോളജി ലെറ്റർ പതിനഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ആരംഭിച്ച ജില്ല ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് എറണാകുളം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ആരംഭിച്ച ജില്ല ഏത് മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് എറണാകുളം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് ഈ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും ഓപ്ഷൻസിലേക്കും കടക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ആരംഭിച്ച ജില്ല ഉത്തരം കോഴിക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായ ജില്ലയും കോഴിക്കോടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും സ്ഥാപിതമായ ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് അതുപോലെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോടാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായ ജില്ല കോഴിക്കോട് ആദ്യ കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ആരംഭിച്ച ജില്ലയും കോഴിക്കോട് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പത് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് പതിമൂന്ന് സോറി പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എക്സാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒമ്പത് വിഷയങ്ങളും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കയറി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇത്തവണ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഉടനെ തന്നെ പറയുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചോ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അത് എഴുതാനുള്ള സമയം തന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു ഇത്തവണ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിനുള്ള സമയം തന്നു എഴുതാനുള്ള സമയം തന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തരുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അതേപോലെ തന്നെ തുടർന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം കമൻറ്റിൽ പറയണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ രീതി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ എൽ ഡി സി ഡയറി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ടോപ്പിക്ക് വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്തു പോവുകയാണ് പതിവ് തിങ്കൾ മുതലുള്ള അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വിഷയങ്ങൾ അതാത് ദിവസം അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നോക്കി അതാത് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അഞ്ച് മണിക്ക് ആ ഒരാഴ്ചത്തെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ എക്സാം ഈ രീതി തന്നെയാണ് തുടരേണ്ടതെങ്കിൽ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുവാനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി